Arkadaşlar günaydın. Ee, bugün e, bir bilimsel bir faaliyete gidiyorum. Burada Imperial College var, üniversite. Orada bir nöroteknoloji sempozyumu var. Her yıl yapılan bir şey. Ben bunu internetten gördüm ve birçok faaliyete katılmaya çalışıyorum. Hatta o yüzden okula ettim şu anda. Şu anda Hyde Park'tayız arkadaşlar. Ee, üniversitenin arkadaşlar konumları çok merkezi. Yani şehir merkezine yakın çok fazla üniversite var. İşte burası da Hyde Park'ın dibinde olan bir üniversite. Bugünkü e, amacım Londra'nın biraz da bilimsel tarafını gösterebilmek. Hani Londra turizm açısından baya önemli, finans açısından baya önemli ama aynı zamanda burada gelişmiş bir eğitim sektörü de var. Sektör diyorum çünkü çok büyük paralar da dönüyor. Hem araştırmalara para yatırıyorlar hem öğrencilerden para alınıyor falan. Biraz da işte eğer merak ediyorsanız mesela bir bilimsel faaliyet nasıl yapılıyor ya da Londra'da bilimle ilgili ne oluyor, ne bitiyor diye merak ediyorsanız bu videoda buradan görüntüler paylaşmaya çalışacağım. Üniversiteye geldik. Üniversite tabi çok büyük. Burada gideceğimiz binayı bulamamız lazım. Benim gideceğim bina şu Sheffield binası olacak ve şu an şuradayız. Şöyle üniversitenin içinden biraz geçip binamıza gidelim. Arkadaşlar geldikten sonra tabi ki ben isim kartlarımızı aldık. Ve konferans alanına geldik. Daha başlamadı. Yerden katılımcı olduğunu görebilirsiniz. Geldiğimizde yani bize planı dağıtıyorlar. Ee, i̇şte konferansta neler olacağından bahsediyorlar. Hocadan isimleri böyle kısa bilgiler anlatacak şeylerle ilgili. Kitapçık veriyorlar onu masamda unuttum. Bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bu tarz inayetlerde insanlar konuşmaya çok açıklar. Yani birini bir hay dediğiniz zaman Merhaba, hay dediniz. İşte nasılsınız tarzında bir konuşma başlattığınız zaman konuma çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İşte siz nereden geldiniz, ilgi alanınız neler. Mesela karşıdaki bir profesör olamıyor ya da benim gibi bir öğrenci olabiliyor. Bu tarz şeyler farklı farklı kişilerle tanışma imkanı sağlıyor. Bu açıdan çok iyi bir de. Buradaki İngilizce seviyesi acayip yüksek. Yani insanlar biraz daha akademik dünyadaki insanların konuşmasıyla sokaktaki insanların konuşması aynı olmuyor. Benim bu akademik İngilizceye ihtiyacım var. O yüzden çok faydalı oluyor diyebilirim. Bu bir no idea if this was possible. But actually Mario is one of the PhD students in this program. And just finish his first experiment, and this is just a, uh, just an example showing that uh, eight individuals with basically no learning time, they just are attached to the interface, they look at the screen, they learn to uh, span the space. The control is not perfect, it's difficult to have this two-dimensional control, but maybe we learn and you can improve that control. But from the very start, they can span in two-dimensional space. Arkadaşlar konferans arasında burada e, poster sunumlar oluyor yani şey master öğrencilerin, PhD öğrencilerinin yaptığı sunumlar, yaptığı posterler burada sergileniyor ve başında da öğrencilere soru sorabiliyorsunuz. Böyle bir bölümü oluyor ve burada tabi yine insanlarla tanışabiliyorsunuz, sosyal bir ortam oluşuyor. Şimdi çok önemli, burada iletişimin aslında önemi görmüş oldum ben yani bu tarz faaliyetlerin hepsinde insanların kaynaşabilmesi için süreç ve mekan oluşturmuşlar. Bu muazzam bir şey. is that a lot of times in these discussions we tend to focus in on technology and science. That's what we love to talk about at these conferences. In reality, there are a lot of other constraints we have to consider. Are we solving a real unmet clinical need? I enjoyed the last talk. She did a great job of queuing up the problem we're trying to solve. The main thing I'm afraid is that system belongs to the council. And when you have all the systems interacting with the services and so on, whose ownership will it be? I think 
if it's fitted to a vehicle, it, the ownership probably ends up being on the vehicle manufacturer. So the vehicle um, currently there are accountable for the safety systems. Um, we probably have to look to the US for the best idea of, I think they're ahead of us in who's liable for what different systems. Faaliyet bitti. Şimdi size kısa bir özet geçeyim. Ya yani bir bilimsel faaliyete gelmeden önce önce bir kayıt yapmanız lazım online sistemden. Burada daha çok Facebook kullanıyorlar. Facebook'ta farklı gruplardan bu duyuruları yapıyorlar. Bir de web sitesi var. Eventbrite diye. Orada her türlü faaliyeti oraya yazıyorlar. Ya da üniversitelerin web siteleri var. Oradan bulabiliyorsunuz. Sonra geldiğinizde doldurduğunuz e, forma göre size bir kart hazırlıyorlar. İşte isminiz ya da ne okuduğunuz falan oluyor bazen. Bir de arkadaşlar kitapçık veriyorlar ve bu kitapçığın içinde de e, konuşma yapacak olan hocaların e, genel bilgileri var ve nereden geldikleri, hangi üniversitede oldukları falan var. Genelde bilimsel faaliyetlerde şey oluyor, laboratuvarda çalışan hocalar buraya gelip sunumlarını yapıyorlar ve e, son gelişmelerden bahsediyorlar. Aslında bu tarz faaliyetler bu yüzden çok önemli. Yani en güncel veriyi sunuyorlar size. Yani bazıları yay yayın yapmış oluyorlar, akademik yayınlar yapmış oluyorlar, onları sunumlarını yapıyorlar falan. Bir de bu programlarda genelde öğrencilere de bir şans veriliyor. Poster hazırlama e, imkanı oluyor. Daha çok PhD öğrencileri yani master ve doktor öğrencileri ne yaptıklarını gördüm. Hani onlar da sunumlarını yapabiliyor. Gençlere de biraz yol açıyorlar. Ve de poster sunumlarınızı böyle belli bir odada e, gösterebiliyorsunuz ve gelip orada bilim insanları yorumlar yapabiliyor. Bir şey, e, insanları anlatmış oluyorsunuz. Soru cevap gibi bir şey oluyor. Sonrasında arkadaşlar sunumlar arasında molalar var. Bu molalarda da insanlarla tanışmak için güzel fırsatlar. Bu imkanı ben ilk başlarda pek kullanamıyordum. Hani konuşmak istiyordum ama yeterince iyi değildim. Ama artık daha rahat hissediyorum ve İngilizce anlamında yani herkes konuşmaya açık. Sadece biraz başlamak gerekiyor yani. İngilizce mevzusuna gelince e, akademik İngilizce biraz daha zor arkadaşlar. Mesela bugünkü program nöroloji ile alakalıydı. Nöro, yani sinir bilimi ile alakalıydı. Ve sinir biliminin mekanik kısmı yani Beynin için nasıl görüntülersiniz bununla alakalıydı ve bazı hocalar çok teknik konuştuğu için, detaylara girdiği için ben anlayamıyordum. Hani onların sadece İngilizce ile de alakalı değil. Bilgi, kültürün de onu anlamaya yetmiyor. İngilizcem de pek iyi değil. Ama eğer bir yöntemden bahsediyorlarsa, hazırlıkları bir uygulamadan bahsediyorlarsa, bir gelişmeden haber veriyorlarsa bunları anlamaya başladım. Tabi İngilizce seviyesi bence biraz daha zor. Hani TED konuşmaları ile YouTube'daki video arasında nasıl fark varsa günlük hayattaki İngilizce ile bilimdeki İngilizce arasında da bence fark var baya. Ve ben tabi bir yandan şeyleri de inceliyorum yani sunum yaparken el hareketleri nasıl ya da hazırlıklı sunumlar nasıl ben hepsini incelemeye çalışıyorum çünkü olur da ileride bilimsel çalışmalar yaparsam benim de bunları diğer bilim insanlarına aktarabilmem gerekecek bu iletişim kabiliyetimi korumam gerekecek ve büyük ihtimal bunu arkadaşlar İngilizce e, yapmam gerekecek öyle o yüzden bu faaliyetler güzel oluyor dediğim gibi İngilizcesinde bir hala zorlanıyorum ya bence İngilizce bir şey okyanus gibi olmaya başladı ya yani içine girdikçe mesela ilk başlarda ne deriz kendimi ifade edecek kadar bileyim yeter falan deriz ama bir süre sonra hedefleriniz büyüdükçe işte zorlaşıyor gibi geliyor bana. Öyle bilimsel İngilizce'de artık alışmaya çalışacağım. Önümüzdeki yıllarda da buna çalışıyorum inşallah. Böyle kısa bir bilimsel faaliyet böyle. Bu arada Imperial College'in e, bahçesindeyiz. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Bu bilimsel faaliyetlerle ilgili merak ettikleriniz falan varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın kesinlikle. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.